Das war unser kleiner, bescheidener äh, äh, Versuch 1991, als wir das Album aufgenommen haben, die Welt zu verbessern. Der einzige Protestsong äh, von Terry Hawks kommt jetzt. Der Song heißt Sick.
Es ist ein seltsames Film, wenn das Freedom Circus Album tatsächlich von vorne bis hinten so spielt, wie wir es veröffentlicht haben, ist, dass Songs an Stellen kommen, an denen sie normalerweise nicht kommen. Also der Song, der jetzt kommt, den spielen wir in der, in der Regel ein bisschen weiter hinten, äh, weil das so, also für uns so, so eine Art äh, emotionaler Höhepunkt ist. Wir kommen dann halt heute ein bisschen früher. Ach, dieser ist. <lacht> Entschuldigung, das. <lacht> das, ist so, das ist so entstanden! Kai ist schon fertig, sagt er ja gerade. Okay, äh, der Song heißt Live On. Übrigens habe ich eine Sache gelernt heute Abend. Geh niemals vor Konzerten. Sei mein Kartisch essen. Kriegst immer wieder Besuch zu schicken. <lacht> You saw the sheep, the street. You saw the tones of love. Step to the side, between the fire. By God, she is a very bride.
sie noch wenigstens ausfeuert. So schade, wenn ich reinfalle. Ich das ist das T-Shirt so schön ist. Wollen wir nochmal zusammen singen? Das Erstaunliche ist bei dem Song nicht vor allem, das nutzt sich nicht ab. Es kann ja auch irgendwann mal so nach einigen Jahren so ein, so ein Gefühl von Langeweile aufkommen, dass man denkt, ja, Leute singen mit und so. Überhaupt nicht. Es ist immer wieder so, so schön. Hört nicht auf damit. Hört bloß nicht auf damit. Manchmal denke ich, wir sollten die Plätze tauschen. Ihr stellt euch oben hin und wir gucken euch einfach zu. Ich finde das, ich meine das wirklich ernst, es gibt so viele Gesichter, die man wiedererkennt. Und es gibt so viele Gesichter, die man mit nach Hause nimmt, weil sie so gucken, dass man sie gerne mit nach Hause nimmt. In den Gedanken, meinte ich. Gedanklich. Mann, die Zeiten sind vorbei. Was denn? Also, lass mich mal gucken. Nee, ich weiß nicht. Oder... Wie wäre es mit uns beiden? Ja? Wäre für mich was Neues. Ähm, <lacht> der Song passt ganz gut. Wir hatten damals öfter mal das Gefühl, oh Mensch, ich weiß nicht, hätten wir den vielleicht besser nicht aufgenommen. Mittlerweile mögen wir diesen Song. Er passt super in die Jahreszeit. Der Song heißt Hot Day Day.
Yeah. <laughs> 
Das ist ein Für 2 Euro bei Ebay. Der Song, der jetzt kommt, den habe ich fast vergessen. Ich gebe zu, ich habe in den letzten, äh, wann 92 wurde das veröffentlicht, das Album heute in den letzten 21 Jahren nicht ganz so oft äh, Freedom Service gehört. Ich gehöre nicht zu den Sängern, die gerne ihre eigene Musik hören. Und auch wenn ich Besuch bekomme oder so und jemand sagt, spiel doch mal vor, sage ich hier, nehm mit, das ist zu Hause. <lacht> und wenn du willst, melde dich nochmal, wie es dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat. <lacht> Sonst melde dich einfach nicht mehr. Der Song heißt When Love's Gone.
Wenn es um die erste Tour geht, wir wussten überhaupt nicht, wie sowas geht. Und wir haben die erste Woche dann nicht durchgefeiert, um dann festzustellen, dass man nicht vier Wochen durchfeiern kann. Und wir kurz mal Pause machen und dann weiter gefeiert. Die Jungs hatten mal mehr, wenn man diesen Song getan hat. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tears, tears, tears. You'll have me back on my knees. One day is for the next to spot. I guess you won't be left behind. Darling, you got to let me know.
Jens Kaffmeier ist für diesen versorgten Worten zuständig. Dein Auftritt, Herr Kaffmeier. Voices is nothing, voices is Chances is constant in history life.
Sancerii Bolsu ai Kazuba. Sturkhalper, richtig klasse. Bamba, unerwartet gut. Osnabrück, Hammer. Gestern in Lübeck, nicht ganz so voll, aber die, die da waren, waren super. Hamburg. Ich weiß nicht, ob man hier führt. Ihr seid sonst immer so stur. zuzuhören, so dick sind die Wände hier. Einen großen Applaus für Nibis Moos und vor allem für Fat Belly, die Jungs sind aber viele. Dankeschön. Ja. Es macht einfach Spaß mit jungen Bands, also im Vergleich zu uns zumindest sind sie jung, äh, unterwegs zu sein und äh, man muss zwar zusehen, dass man auch ein Papier abkriegt und <lacht> <lacht> Gerade bei Fat Belly muss man auch hart im Leben sein, so in Unterhaltung und so. Aber es macht einfach viel Spaß. Die Jungs brennen einfach und wir brennen ja auch noch ein bisschen. So ist es ja nicht. Also wir haben ja alle was gemeinsam. Ich, ich habe vorhin gesagt, ich muss fahren, ne? Du willst mich ärgern, oder? Du willst mich ärgern. Oder willst du Sex? Oder mich gefühlig machen? Der Song heißt Fisch nehmt eine Pfote.
ich komm nicht auf. Ich habe einen Job schon mal live gesehen, also ich habe ihn schon öfter live gesehen vor zwei Jahren, weil er sagte, ich bin jetzt was Neues, weil sonst werde ich wahnsinnig. Ganz so schlimm ist man auch nicht.
Vor und vor Musik.
Sozusagen. Es gibt jemanden, der bei jedem Konzert dabei ist. In diesem Jahr glaube ich wirklich jedes Konzert. Ausnahmslos, ein, ein Konzert fehlt es dir, oder? Das war auch scheiße. Hast nichts verpasst. 
Ich stehe immer hier vorne links und sie verbreitet so viel gute Laune und so viel Lebenskraft. Das macht so Spaß mit dir. Einen großen Applaus für Astrid. Wir wollen es jetzt nicht vergeigen. Ja, der war das. Pass auf, der Song, der Song, der jetzt kommt, der war auf unserem, das war unsere erste Veröffentlichung, auf damals noch auf einem Vinyl-Album. Unglaublich. Es gab einen Sampler, der hieß In the Middle of Nowhere. Da waren so junge Hannover-Bands mit drauf. Das war 1988 oder 89. Und da waren wir mit drauf an erster Stelle. Und wir waren scheiße stolz. Ich glaube, das war überhaupt das geilste Gefühl bisher, was ich je hatte, seitdem ich Musik mache. Das war das erste Mal eine Platte in den Händen zeigen und da ist ein Song von mir drauf. Das war tierisch und das war dieser Song. Er heißt Waterland.